হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই ওয়েলকাম ব্যাক টু দারুন আইটি ফিফটিন ডেজ পিএসপি কোর্স উইথ প্রজেক্ট টিউটোরিয়াল সিরিজ আজকে আমাদের ডে টুয়েলভ লাস্ট পর্বে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে কিভাবে আমাদের এই অ্যাড ক্যাটাগরি পেজের ফর্ম থেকে একটি ক্যাটাগরিকে আমরা আমাদের ডাটাবেজের ক্যাটাগরি টেবিলে অ্যাড করতে পারি আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরি টেবিলে যে কয়টা ক্যাটাগরি অ্যাড আছে সেইগুলোকে আমাদের এখানে দিতে পারেন একটা পেজ আছে নাম হচ্ছে ম্যানেজ ক্যাটাগরি সেখানে টেবিল আকারে ডিসপ্লে করে দেব শুধু তাই নয় প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির নামের পাশে একটা করে ডিলিট অপশন থাকবে যে কেউ চাইলে যেন সেই ডিলিটে ক্লিক করে যে কোনো একটি ক্যাটাগরিকে ডাটাবেস থেকে ডিলিট করতে পারে সেই ফাংশনালিটিটাও আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এই ভিডিও শেষে আপনাদের জন্য একটি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টাস্ক থাকবে যে টাস্কটি আপনারা কমপ্লিট করে আমাদের গ্রুপে সাবমিট করবেন তো চলুন শুরু করে দেওয়া যাক তো ফার্স্টে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারটাকে ওপেন করতে হবে এবং ওপেন করার পর ঠিক আপনারা চলে যাবেন ফাংশন ডট পিএসপি পেজে ফাংশন ডট পেসি ফাইলে সো ফাংশন ডট পেসি ফাইলে যাওয়ার পর দেখতে পাবেন যে গত পর্বে আমরা এখানে একটা ফাংশন লিখেছিলাম অ্যাড ক্যাটাগরি তার ঠিক নিচে আপনারা একটা নতুন ফাংশন লিখবেন যে ফাংশনটা আমাদেরকে হেল্প করবে ডাটা বেস থেকে ক্যাটাগরি টেবিল থেকে সমস্ত ডাটাগুলোকে তুলে আনতে যাতে সেগুলোকে আমরা ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে ডিসপ্লে করতে পারি সো আমরা জাস্ট লিখবো পাবলিক ফাংশন ডিসপ্লে ক্যাটাগরি ওকে সো এরকমভাবে আপনারা লিখবেন সো আমরা ডিসপ্লে ক্যাটাগরি নামক একটা নতুন ফাংশন ক্রিয়েট করলাম সো এই ফাংশনে জাস্ট আমাদের একটা সিম্পল কুয়েরিটা লাগবে যে কুয়েরিটা আমরা ডাটাবেসে সেন্ড করব এবং যে কুয়েরিটা আমাদের ডাটাবেসের ক্যাটাগরি টেবিল থেকে সমস্ত ইনফরমেশন তুলে এনে আমাদের ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে ডিসপ্লে করবে সো কুয়েরিটা আমরা কুয়েরি নামক একটা অ্যাভেলেবলের ভিতরে রেখে দিচ্ছি সো আমরা যে কুয়েরিটা লিখবো সেটা হচ্ছে এরকম সিলেক্ট অল ফ্রম ক্যাটাগরি সো আমরা জাস্ট বললাম হচ্ছে আমাদের যে ক্যাটাগরি টেবিলটা রয়েছে আমাদের ডাটাবেজে দেখে আমি আপনাকে দেখাই এখানে দেখতে পাবেন যে আমাদের ক্যাটাগরি নামক একটা টেবিল রয়েছে ডাটাবেজে সো ওই টেবিল থেকে তুমি সব কিছু সিলেক্ট করে নিয়ে আসো সো এই সিম্পল একটা কুয়েরির মাধ্যমে আমরা সমস্ত ক্যাটাগরিগুলোকে ডিসপ্লে করতে পারি ওকে সো দেখলাম হচ্ছে সিলেক্ট অল ফ্রম ক্যাটাগরি এটা লেখার পর এখন আমরা এই কুয়েরিটাকে জাস্ট ডাটাবেজে সেন্ড করবো সো আমরা লিখবো ইফ মাই এস কিউ এল আই কুয়েরি যেটা দুটো ফেলার জন্য একটা হচ্ছে কানেকশন সো কানেকশনটা আমাদের রয়েছে দিস কনের ভিতরে আর কুইটা রয়েছে কুইরি নামক ভেরিয়েবলের ভিতরে সো আমরা বললাম তুমি কানেকশনটা নেও এই কানেকশনটা কি করবে কোন ডাটাবেজে কুয়েরি চালাতে হবে সেটা তাকে বলে দিবে এবং এই কুয়েরিটা কি করবে ডাটাবেজে গিয়ে কি করতে হবে সেটা তাকে বলে দিবে যদি সব ঠিক থাকে আমাদের কানেকশন এবং কুইরি যদি দুইটাই ঠিক থাকে তাহলে কি হবে এটা আমাদের ডাটাবেস থেকে ডাটা রিটার্ন করে নিয়ে আসবে কি রিটার্ন করে নিয়ে আসবে এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাটাগরি টেবিলে থাকা সমস্ত ক্যাটাগরি ইনফরমেশন সে রিটার্ন করে নিয়ে আসবে তাই যদি আমরা এখন এই মাই এস কুয়েল আই কুয়েরি কানেকশন এবং কুয়েরিটাকে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দেয় যেমন ক্যাটাগরি নামক একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দেই তাহলে কি হবে বলেন তো তাহলে আমাদের ওই যে ক্যাটাগরি নামক যে টেবিলটা রয়েছে তার ভিতরে যত ক্যাটাগরি ইনফরমেশন রয়েছে সেগুলো এই ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর হয়ে যাবে তারপর জাস্ট আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে সিম্পলি এখানে আমরা রিটার্ন করে দেব হচ্ছে আমাদের ওই ক্যাটাগরিটাকে ক্যাটাগরি নামক যে আমরা ভেরিয়েবলটা নিলাম সেটাকে এখানে জাস্ট রিটার্ন করে দেব ওকে ফাইন নেক্সট ডে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে করবো হচ্ছে ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে বা ম্যানেজ ক্যাটাগরি ভিউ ডট পেসি পেজে আমরা আমাদের ক্যাটাগরিগুলোকে ডিসপ্লে করব তো তাই সেইখানে আমাদেরকে টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই টেবিলে এই ডিসপ্লে ক্যাটাগরি ফাংশনটাকে কল করে দিয়ে আমাদের ক্যাটাগরিগুলোকে লুপিং এর মাধ্যমে ডিসপ্লে করতে হবে তো চলুন স্টেপ বাই স্টেপ সেটা করে ফেলি সো ফার্স্ট আমরা চলে আসলাম ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে এবং এখানে চলে আসার পর আমি একটা সিম্পল একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এবং এই টেবিলে আমি একটা নিব হচ্ছে টি হেড টি হেডের ভিতরে আমি নিব হচ্ছে একটা টেবিল রো এবং যার ভিতরে আমাদের চারটা টেবিল হেডিং আমি নিব ওকে চারটা টেবিল হেডিং আমি নিয়ে নিলাম সে একটার ভিতরে থাকবে হচ্ছে আইডি আরেকটার ভিতরে রাখবো হচ্ছে আমি ক্যাটাগরি নেম সি এ টি জিও আর ওয়াই নেম তারপর আরেকটার ভিতরে রাখবো হচ্ছে আমি ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশন সো এইগুলো আপনারা জাস্ট ওই যে আমাদের যে ক্রুড প্রজেক্টটা করেছেন না তারা যদি ওইটা মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকেন তাহলে এটা করা আপনাদের কাছে কোনো অসুবিধাই হবে না সো আরেকটার মধ্যে রাখবো হচ্ছে আমরা অ্যাকশন সো এই অ্যাকশনে কী থাকবে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি সো এরকমভাবে আমরা টি হেডটা নিয়ে নিলাম তারপর টি হেড ঠিক নিচ
এই টেবিল ডোটাকে ইউজ করে আমাদের টেবিলে ডিসপ্লে হয়ে যায় সো আমরা টি আর নিলাম এই টি আর এর ভিতরে আমরা চারটা টিডি নিব সো চারটা টিডি নিব একটার ভিতরে আমরা এখন ডেমো আইডি ওয়ান রাখতেছি আর একটার ভিতরে আমরা ডেমো ক্যাটাগরি নেম রাখতেছি হচ্ছে ক্যাট নেম তারপর আমরা আরেকটার ভিতরে রাখছি ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশন ক্যাট ডিসক্রিপশন জাস্ট আমরা এখানে ডেমো ডাটা রাখতেছি ওকে তারপর এটা রাখতেছি হচ্ছে আমরা এখানে এই অ্যাকশন যেটার মধ্যে আছে চার নাম্বারটা এই চার নাম্বারে টিডিতে হবে হচ্ছে আমাদের দুইটা বাটন সো আমরা এখানে দুইটা বাটন তৈরি করবো এখন একটা বাটন সিম্পলি বলবে হচ্ছে ইডিট আর একটা বাটন সিম্পলি বলবে হচ্ছে ডিলিট ওকে তো আমরা একটা বাটন তৈরি করতেছি এখানে এই এইচ আর ইএফ নিয়ে নিলাম এবং এখানে আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে ইডিট ওকে তারপর আমরা নিচে আরেকটা বাটন নিয়ে নিচ্ছি এখানে এর মাধ্যমে এবং এর ভিতরে আমরা হেস্টি নদী দিলাম আমরা এখানে ওই হেস্টি নদী দিচ্ছি আপাতত এটার ভিতরে আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে ডিলিট সো এটাকে এখন যদি আমরা একটু দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে খুবই বিশ্রী দেখাচ্ছে তাও একটু দেখে নেই এখানে সো এরকম দেখাচ্ছে এটা কিছু স্টাইল দরকার সেই স্টাইলের জন্য আমরা বুটি স্টাফ ইউজ করবো সো আমরা টেবিলে যাব টেবিলে গিয়ে একটা ক্লাস লিখবো ক্লাস হচ্ছে টেবিল ওকে তাহলেই হয়ে যাবে টেবিল লেখার সাথে সাথে দেখবেন একটা খুব সুন্দর একটা স্টাইল পেয়ে গেছে বুটি স্টাফ থেকে ফাইন নেক্সট আমাদের দেখেন এখানে ইডিট এবং ডিলিট বাটনটা একটু স্টাইল করে দিলে বেটার হয় সো তার জন্য আমি চলে যাবো হচ্ছে ইডিট বাটনে এবং সেখানে কিছু ক্লাসের মাধ্যমে আমি কিছু বুটি স্টাফ স্টাইল দিয়ে দিবো লিখবো বিটিএন বিটিএন কি বলা যায় বিটিএন প্রাইমারি দিই হ্যাঁ তারপর আমি ডিলিট বাটনে আমি কিছু ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি বুটি স্টাফের বিটিএন বিটিএন ওয়ার্নিং অর বিটিএন ডেঞ্জার দিয়ে দিলাম আমি এখন যদি আমি এটাকে একটু আউটপুটটা দেখি দেখবেন খুব সুন্দর দুটা বাটন এখানে ডিসপ্লে করতেছে এবং আগের থেকে এটা মাছ বেটার দেখাচ্ছে এখন যাই হোক সো এখন এখানে এডিট এবং ডিলিট আমরা কেন দিলাম এই ডিলিটে ক্লিক করলে কি হবে এখানে যে ক্যাটাগরিটা থাকবে সেই ক্যাটাগরিটা ডিলিট হয়ে যাবে আর ইডিটে ক্লিক করলে কি হবে তাকে ইডিট ক্যাটাগরি ডট পিএসি পেজে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে সে চাইলে এই ক্যাটাগরির নেম বা ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশন চেঞ্জ করতে পারবে এখন কথা হচ্ছে আমরা এই পর্বে বা এই সিরিজে আমরা জাস্ট আপনাদেরকে ডিলিট ক্যাটাগরি অপশনটা দেখাবো আমরা ইডিট অপশনটা দেখাবো না এবং এটাই আপনাদের আজকের টাস্ক আপনারা যারা আমাদের ক্রুড প্রজেক্টটা দেখেছেন তারা সবাই জানেন যে কোনো একটা অপশন কীভাবে ইডিট করতে হয় আমরা কারণ সেই প্রজেক্টটা আমরা সেখানে ইডিট অপশনটা দেখিয়েছি আপনাদেরকে সো ওই প্রজেক্টটা ফলো করে আপনারা আজকে এই টাস্কটা কমপ্লিট করবেন এবং এই ক্যাটাগরি ইডিটের যে ফাংশনালিটিটা আপনারা সেটা তৈরি করে আমাদের গ্রুপে সাবমিট করবেন ওকে এটা আপনাদের জন্য টাস্ক তাছাড়া আমরা আমাদের পোস্ট যে আমরা পোস্ট নিয়ে যে কাজ করব সেইখানে আমরা ইডিট পোস্ট দেখাবো যদি আপনারা এখন ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে যদি ইডিট নাও করতে পারেন তখন আমাদের পোস্টে ভিডিও দেখে সেটা আপনারা করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই যাই হোক তো এখন তো এখানে আমরা ড্যামো ডাটা ডিসপ্লে করতেছি তাই না সো ড্যামো ডাটা তো এখানে আমরা ডিসপ্লে করবো না যে ডাটাগুলো ডিসপ্লে করবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডাটাগুলো ডাটা বেজে অ্যাড করা আছে সেগুলোকে ডিসপ্লে করবো তো সেগুলো তো অলরেডি আমাদের এখানে ডিসপ্লে ক্যাটাগরির মাধ্যমে আমরা ডাটা বেজ থেকে তুলে নিয়েছি তো এখন যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ম্যানেজ ক্যাট ভিউ ডট পিএসি পেজে আমাদের ফাংশন ডট পিএসি পেজে থাকা ডিসপ্লে ক্যাটাগরিটাকে অ্যাক্সেস করতে হবে সো অ্যাক্সেস করার জন্য সিম্পলি আমরা চলে যাবো সবার উপরে সবার উপরে গিয়ে আমরা পিএসপি শুরু করব সরি এবং নিচে এসে আমরা পিএসপিটাকে দাস কি করবো শেষ করে দেবো ওকে এখন এই ফাংশন ডট পিএসি পেজটা অলরেডি আমাদের ট্যাম্পলেট ডট পিএসি পেজে ইনক্লুড আছে আবার এই ফাংশন ডট পিএসি পেজের ভিতরে থাকা একমাত্র ক্লাস অ্যাডমিন ব্লগেরও একটা অবজেক্ট কিন্তু আমরা যদি দেখি আমাদের ট্যাম্পলেট ডট পিএসি পেজে এই ও বিজের ভিতরে ক্রিয়েট করা আছে সো যেহেতু আমাদের ম্যানেজ ক্যাট ভিউ ডট পিএসি ফাইলও ট্যাম্পলেট ডট পিএসির সাথে ইনক্লুডেড সো এইখানে আমাদের তাই আর নতুন করে ফাংশন ডট পিএসি পেজটাকে ইনক্লুডও করতে হবে না বা তার কোনো অবজেক্টও ক্রিয়েট করতে হবে না জাস্ট আমরা যে কাজটি করব ট্যাম্পলেট ডট পিএসি পেজে যে আমরা অবজেক্টটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই অবজেক্টটাকে ইউজ করে আমরা কি করব আমাদের ফাংশন ডট পিএসি পেজে থাকা এখানে দেখেন আমাদের যে ফাংশনটা আমরা একটু ক্রিয়েট করলাম ডিসপ্লে ক্যাটাগরি সেটাকে এখানে অ্যাক্সেস করব। ওকে সেই অ্যাক্সেস করে নিলাম সিম্পল হয়ে গেল এখন জাস্ট আমরা যদি চাই আমাদের এখান থেকে মানে এই ফাংশনটা পিএসি পেজের ডিসপ্লে ক্যাটাগরি থেকে যে ডাটাগুলো রিটার্ন হচ্ছে সেগুলোকে এই পেজে ক্যাশ করতে তাহলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সিম্পলি এইটুকুকে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিতে হবে আমি রাখলাম হচ্ছে ক্যাট ডাটা নামক একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে সেটার ভিতরে এটাকে রেখে দিলাম এখন এই ক্যাট ডাটাটা কী করতেছে এই ডিসপ্লে ক্যাটাগরি ফাংশনটা যা রিটার্ন করতেছে এই ক্ষেত্রে সে ক্যাটাগরি রিটার্ন করতেছে সেটাকে
ओके पीएसपी ने शुरू करें लेकिन पीएसपी का शेष शुरू करें दीपन सिंपली अपना लेकिन लेकिन लेख बनो चें हु इल हु इल लेखर पर देखें এখন এইখানে যে ক্যাট ডেটাটা আমাদের এখান থেকে ক্যাটাগরিটাকে সরি এখান থেকে যে ক্যাটাগরিটাকে রিসিভ করতেছে সেই ক্যাটাগরি ভিতর এখন কি আছে বলেন তো আমাদের ক্যাটাগরি টেবিলে যত ডেটা আছে যতগুলো ডেটা আছে সেগুলো অ্যারে আকারে আছে সো এখন আমরা যদি জাস্ট এটাকে মানে এই যে এই ক্যাট ডেটাটাকে যদি ফেচ করে দেই তাহলে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি ইনফরমেশন ভেঙে ভেঙে চলে আসবে তখন সেগুলোকে আমরা ডিসপ্লে করতে পারবো সো আবার হয়তো বা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা কোনো সমস্যা নেই চলুন করে ফেলি আপনারা सिंपली লিখবেন হচ্ছে পিএসসি শুরু করবেন শেষ করবেন এবং মাসখানে লিখবেন হুইল হুইল লেখার পর নতুন একটা ভেরিয়েবল নেবেন আমি নিলাম হচ্ছে ক্যাট ওকে ক্যাট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম আপনি सिंपली তারপর আমি লিখলাম হুইল ক্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাই এসকিউএল আই ফেচ অ্যাসোস ওকে সো এই মাই এসকিউএল আই ফেচ অ্যাসোসের ভিতরে আমি দিয়ে দেব হচ্ছে আমাদের ক্যাট ডেটাটাকে তাহলে কি হবে ক্যাট ডেটার ভিতরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো ভেঙে ভেঙে আমাদের এই ক্যাটের ভিতরে চলে আসবে চলে আসার পর আমরা এখানে হুইল লুটা শুরু করব ওকে আমরা সিম্পলি এখানে লিখবো জাস্ট আমাদের দ্বিতীয় বন্ধনীটা আমরা এখানে দিয়ে দিব দ্বিতীয় বন্ধনীটা শুরু করব তবে শেষ করব না শেষের অংশটাকে কেটে দিব এবং এই টিয়ারটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ঠিক নিচে গিয়ে আমরা কী করবো আবার পেসপিটা শুরু করব এবং পেসপিটা শেষ করে দিয়ে সেইখানে আমাদের দ্বিতীয় বন্ধনীটাকে শেষ করে দিব তাহলে এখানে কি ঘটলো ব্যাপারটা বলেন তো তাহলে এই পুরো টিয়ারটা এই হুইল লুপের ভিতরে চলে আসলো এখন এই ক্যাটের ভিতরে কি আছে বলেন তো এখন এই ক্যাটের ভিতরে এই ক্যাটাগরি টেবিলের সমস্ত ইনফরমেশন এই ক্যাটাগরি টেবিলের সমস্ত ইনফরমেশন ভেঙে ভেঙে আসে এখন যদি আমরা স্ট্রাকচারে যাই তাহলে দিতে পারবো যে ক্যাটাগরি টেবিলে কি কি আছে ক্যাটাগরি আইডি আছে তারপর হচ্ছে ক্যাটাগরি নেম আছে এবং ডিসক্রিপশন আছে একটু লোড হচ্ছে একটু লোড হতে দিয়ে আমরা হ্যাঁ ক্যাটাগরি আইডি নেম এবং ডিসক্রিপশন আছে সো আমরা এখন যদি এগুলোকে এখানে প্রিন্ট করতে চাই যা করতে হবে সিম্পলি আমরা এখানে পিএসপি শুরু করব এবং পেসপিটাকে শেষ করে দিব এবং জাস্ট আমরা কি করবো আমরা জাস্ট ওই ইকো করবো ইকো করে ক্যাটটাকে ইউজ করবো ক্যাটটাকে ইউজ করে তৃতীয় বন্ধনে দিয়ে আমরা যাকে এখানে ডিসপ্লে করতে যাচ্ছি যেমন ক্যাটাগরি আইডিটাকে আমরা এখানে ডিসপ্লে করতে চাচ্ছি সেটাকে এখানে লিখে দিব লিখে দিলে কি হবে ক্যাটাগরি আইডিটা এখানে ডিসপ্লে হয়ে যাবে সো সিমিলার ওইটা আমরা জাস্ট এটাকে কপি করব কপি করার পর ক্যাটাগরি নেমে ওইটাকে পেস্ট করে দিব ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশনে ওইটাকে পেস্ট করে দিব এখন ক্যাটাগরি নেম আমাদের কোন ফিল্ড থেকে আসে বলেন তো এই যে ক্যাটাগরি নেম থেকে আসে আমরা এটাকে কপি করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর আমাদের এখানে ক্যাটাগরি ডিসক্রিপশনটা আসে ক্যাটাগরি ডেস থেকে এটাকে আমরা কপি করলাম এবং এখানে এটাকে পেস্ট করে দিলাম এখন এটাকে সেভ দেওয়ার পর আমরা যদি আমাদের পেজে যাই আমাদের ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে যাই এবং জাস্ট এটাকে একটু রিফ্রেশ দেই দেখতে পাবেন যে আমাদের ডাটাবেজে যে একটা ক্যাটাগরি অ্যাড করা আছে ন্যাচার এবং সেটা যে ডিসক্রিপশনটা আছে সেটা কিন্তু এখানে ডিসপ্লে করতেছে খুব সুন্দরভাবে এখন যদি আমরা ক্যাটাগরি পেজে গিয়ে অ্যাড ক্যাটাগরিতে গিয়ে নতুন আরেকটি ক্যাটাগরি অ্যাড করি স্পোর্টস নামে এবং তার একটা আমরা ডিসক্রিপশন দিয়ে যদি এখানে জাস্ট অ্যাড ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি দেখা হবে ক্যাটাগরি অ্যাডেড সাকসেসফুলি আমরা যদি এখন ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে যাই দেখতে পারবো আমাদের স্পোর্টস নামক যে ক্যাটাগরি আছে সেটাও এখানে ডিসপ্লে করতেছে সিমিলার হয়েছে আমরা যদি আবারও ম্যানেজ ক্যাটাগরি সরি অ্যাড ক্যাটাগরিতে যাই আবার যদি নতুন একটা ক্যাটাগরি অ্যাড করি যেমন পলিটিক্স পিআইআইটিআই সিএস পলিটিক্স এবং এখানে আমরা ক্যাটাগরি একটা ডিসক্রিপশন অ্যাড করলাম পলিটিক্স ওকে সো আমরা জাস্ট অ্যাড করলাম তারপর হচ্ছে আমরা যদি এখন ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেতে চাই দেখতে পাবো সেটাও এখানে চলে আসছে সো এইভাবে আমরা কি করলাম জাস্ট এই রোটাকে এই যে এখানে টেবিল রোটা যা আছে সেটাকে জাস্ট একটা হুইল লোকের ভিতরে চালাই দিলাম তাই যখন কোন একটি ক্যাটাগরি আমাদের ডাটা পেজে অ্যাড হবে তখনই সে নতুন করে একটা রো তৈরি করে নেবে এবং আমাদের ক্যাটাগরি ইনফরমেশনগুলোকে আমাদের ম্যানেজ ক্যাটাগরি ভিতরে ডিসপ্লে করবে সো যাদের কাছে এই বিষয়টা একটু কমপ্লেক্স লেগেছে মনে হচ্ছে যে আমি একটু তাড়াতাড়ি বলেছি তাহলে তারা কি করবেন জাস্ট ভিডিওটা একবারের জায়গায় দুইবার দেখবেন বা তিনবার দেখবেন একবার আমারটা দেখে প্র্যাকটিস করবেন একবার আপনি না দেখে করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আপনারা করতে পারবেন যেহেতু এটা একটা সিম্পল জাস্ট ওই যে আমরা যে কি বলে ওইটাকে আমরা যে রুট প্রজেক্টটা করেছিলাম সেটার মতোই তো আমি এখানে একটু জাস্ট তাড়াতাড়ি এক্সপ্লেন করে দিলাম যাই হোক নেক্সট আমাদের এখানে দুইটা অপশন আছে তার মধ্যে আমি জাস্ট আমাদের ডিলিট অপশনটা দেখাবো সো ডিলিটটা চলুন দেখে ফেলি সো ডিলিটের জন্য আমি যে কাজটি করবো ডিলিটের যে বাটনটা আছে সেটার মধ্যে যে এই সাইড ইয়েপটা আছে সেই এই সাইড ইয়েপের ভিতরে আমি জাস্ট এখানে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দিয়ে লিখবো হচ্ছে স্ট্যাটাস ইকুয়াল সরি এস
তারপর যদি আমি এখন যাই হচ্ছে আমাদের ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে এবং এটাকে একবার রিফ্রেশ দিয়ে দেখতে পাবেন যখনই আমি কোনো একটা ডিলিটির ওপর হবার ওভার করতেছি তার তখন দেখা যাচ্ছে হচ্ছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ব্লগ স্ল্যাশ ম্যানেজ ক্যাটাগরি ডট পিএসপি প্রশ্নবোধক চিহ্ন স্ট্যাটাস ইকুয়াল টু ডিলিট অ্যান্ড দেন আইডি ইজ ইকাল টু ওয়ান নিচেটা গেলে দেখা যাচ্ছে আইডি ইজ ইকাল টু টু সরি আইডি ইজ ইকাল টু থ্রি তারপর এটা গেলে দেখতে হচ্ছে আইডি ইজ ইকাল টু ফোর সো এইভাবে আমরা কী করতে পারলাম প্রত্যেকটা ডিলিট বাটনের ভিতরে ওই ক্যাটাগরি ইন্ডিভিজুয়াল যে আইডি আছে সেটাকে পাস করতে পারলাম এখন আমরা সিম্পলি ওই আইডিটা ইউজ করে যে ক্যাটাগরি পাশের ডিলিটে ক্লিক করা হবে সেই ক্যাটাগরিটাকে ডাটাবেস থেকে মুছে দিব সো কীভাবে করব সো সেটা করার জন্য আমরা সিম্পলি উপরে চলে যাব এবং উপরে লিখবো ইফ is set dollar sign underscore get আমরা গেট মেথডের মাধ্যমে কি পাই বলেন তো যখন এই ডিলিট বাটনে কেউ ক্লিক করবে সে গেট মেথডের মাধ্যমে পাবে পাঁচটি স্ট্যাটাস আমরা বলতেছি যে তুমি যদি গেট মেথডের মাধ্যমে স্ট্যাটাস নামক কিছু পাও তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনের ভিতরে প্রবেশ করো কবেশ প্রবেশ করার পর তুমি নতুন আরেকটি কন্ডিশন শুরু করো এবং সেখানে লেখো ইফ ডলার সাইন আন্ডার স্কোর গেট স্ট্যাটাস সরি ডলার সাইন আন্ডার স্কোর গেট স্ট্যাটাস ইকুয়াল 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 কি হয় বলেন তো ইকুয়াল ইকুয়াল হয় যদি দেখেন আমরা কি পাস করেছি এখানে ইকুয়াল ইকুয়াল হয় যদি ডিলে ওকে মানে আমরা যদি প্রথমে গেট মেথডের মাধ্যমে স্ট্যাটাস নামক কিছু পাই তাহলে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনের ভিতরে প্রবেশ করবো কন্ডিশনের ভিতরে প্রবেশ করার পর যদি আমরা পাই যে স্ট্যাটাস ইকুয়াল ডিলিট দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশনের ভিতরে এখানে কিন্তু প্রবেশ করব ওকে আমরা এখানে সেকেন্ড কন্ডিশনের ভিতরে প্রবেশ করলাম কন্ডিশনের ভিতরে প্রবেশ করার পর দেখেন এখানে যে আমরা আইডিটা পাস করেছি না এই যে আইডিটা এই আইডিটাকে কি করবো আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দেবো আমরা লিখবো হচ্ছে গেল আইডি মানে যে ক্যাটাগরিটা ডিলিট করবো সেটার আইডি এখানে রাখলাম সো আইডিটা আমরা পাই হচ্ছে গেট মেথডের মাধ্যমে ওকে গেট মেথডের মাধ্যমে আইডির ভিতরে আইডিটা রয়েছে সো এখন যে কাজটি করতে হবে সিম্পলি আমাদেরকে যেতে হবে হচ্ছে আমাদের ফাংশন ডট পেসি পেজে এবং নতুন একটি ফাংশন লিখতে হবে তো আমরা লিখবো হচ্ছে পাবলিক ফাংশন ডিলিট ক্যাটাগরি ওকে সো যেটা একটা আইডি রিসিভ করবে সো এখন ডিলিটেড কি একটা কুইডি আছে আপনারা বলেন তো সো সিম্পলি আপনারা লিখবেন কুইডি কুইডি লেখার পর একটা ছোট্ট একটা কুইডি রয়েছে ডিলিটের জন্য সেটা আপনারা এখানে লিখে দিবেন ডিলিট ডি এল টি ডিলিট ফ্রম ডাটাবেজের সেই টেবিলটার নাম লিখবেন যে টেবিল থেকে আপনারা ডিলিট করতে যাচ্ছেন সো ডিলিট ফ্রম ক্যাটাগরি হয়ার আইডি দেখেন আমাদের ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি যে আইডিটা আছে সেটার নাম কি হয়ার ক্যাট আইডি আমরা বলতেছি যে তুমি ক্যাটাগরি টেবিল থেকে তখনই ডিলিট করো যখন তার ক্যাট আইডিটা ইকুয়াল আমাদের এখানে পাস করা আইডির সমান হবে অলরাইট সো নেক্সট আমাদের কি করতে হবে সিম্পলি এই যে ডিলিট ক্যাটাগরি নামক যে ফাংশন আমরা এখানে ক্রিয়েট করলাম সেটাকে অ্যাক্সেস করতে হবে আমাদের ক্যাটাগরি ম্যানেজ ক্যাটাগরি ভিউ ডট পেসি পেজে এবং সেখানে অ্যাক্সেস করে এখানে দেখেন আমরা একটা আইডি রিসিভ করতেছি ওই আইডিটা আমরা কোথা থেকে পাবো বলেন তো এই ম্যানেজ ক্যাটাগরি ভিউ ডট পেসি পেজ থেকে পাবো সেটাকে এখান থেকে পাস করতে হবে সো আমরা সেটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য এখানে ও বি জি এর সাহায্য নিব এবং ও বি জি এর সাহায্য নিয়ে আমরা লিখবো এখানে ডিলিট ক্যাটাগরি ডিলিট ক্যাটাগরি লেখার পর আমরা এখানে যে আইডিটা রিসিভ করতেছি ডেল আইডির ভিতরে সেটাকে এখানে পাস করে দিব পাস করে দিলে কি হবে আমরা যে ক্যাটাগরিটা ডিলিট করতে যাচ্ছি সেই ক্যাটাগরি আইডিটা পাস হয়ে যাওয়া হচ্ছে এখানে এখন নেক্সট যে কাজটি করতে হবে এই কুইটাকে ডাটাবেজে সেন্ড করতে হবে সো ডাটাবেজে সেন্ড করার জন্য আমরা কী লিখবো বলেন তো লিখবো ইফ মাই এস কিউ এল আই কুইরি যেটা দুইটা ফেলো নেবে একটা হচ্ছে কানেকশন যেটা রয়েছে ডিস কনের ভিতরে ডিস কন এবং আরেকটা হচ্ছে কি বলেন তো কুইরি কুইরিটা রয়েছে কুইরি নামক ভেরিয়েবলের ভিতরে আমরা এখানে পাস করে দিব তারপর আমরা জাস্ট এখানে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে একটা মেসেজ রিটার্ন করবো সামনে এরকম লিখবো রিটার্ন ক্যাটাগরি ডিলিটেড সাকসেসফুলি তো আমরা যদি এই মেসেজটাকে রিসিভ করতে চাই আমাদের ম্যানেজ ক্যাটাগরি পেজে যখন ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে এটাকে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিতে হবে তো আমরা এখানে আর একটা নতুন ভেরিয়েবল তৈরি করি মেসেজ নামক এবং সেটার ভিতরে এটাকে রেখে দেই এখন আমরা জাস্ট এখানে প্রিন্ট করে দিই সেই মেসেজটাকে আমরা লিখে দিই পিএসপি শুরু করলাম এখানে পিএসপি শেষ করলাম লিখলাম ইফ ইসেট মেসেজ মেসেজ যদি এখানে সেট থাকে তাহলে কি করতে হবে ইকো মেসেজ চলুন দেখি না যাক সব ঠিকঠাক কাজ করে কিনা আমরা চলে গেলাম এখানে একটু রিফ্রেশ দিলাম পেজটাকে ওকে তারপর আমরা এখন এখানে পলিটিক্সটাকে ডিলিট করতে যাচ্ছি ডিলিটে ক্লিক করলাম দেখা যাচ্ছে ক্যাটাগরি ডিলিটে সাকসেসফুলি তারপর এটাকে এখানে নিচে ডিসপ্লে করতে
ক্যাটাগরি ডিসপ্লে এবং ডিলিট করতে পারেন সো আপনাদের টাস্ক হইলো ইডিট অপশনটা করে দেখবেন আপনারা এবং সেটা আমাদের গ্রুপে সাবমিট করবেন নেক্সট ভিডিও থেকে আমরা আমাদের পোস্ট নিয়ে কাজ করব সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ